приезжали эти археологи, вроде что-то копали. Ну, такого именно конкретно, чтобы его раскопали, полностью нету такого дослежения, такого, так называемого. На той стороне раскапывали, и тут находили скифский топорик, вроде бы, насколько я знаю. В Эрмитаже сейчас лежит. Львова из давних времен тут было заселено. Тут есть старый колодец на территории села Львова. Скорее всего, даже татарский. А может, даже не татарский, потому что тут была граница Литовского княжества, так называемого, ну, проходила. Да, да. Вот по этому всему. Ну и крымские татары, соответственно, рядом. И, ну, так. Тут было как бы не село, тут был зимовник, чияк, зимовник, да. Казака Бургуна и, видповидно, и Бургун. А вам знакомо название Калининдорф? Да, это район Калининдорфский был. Я как-то встречал даже свидетельство про народжение у бабушки одной. Калининдорфский район. 24 -го года, вот, именно старое, на иврите написано получается. И вот, да, еврейский, чисто еврейский район. И это ж Львова выходило аж сюда, вот как бы это только Львова отросточек был. Основной район это уходит вот туда, в степ. Высоко получается, часть уходила на Ингулец, на ту сторону. И туда бобровый кут, вот в те туда дальше до ингульца практически скажем ну останки вот здесь вот прямо вот на этом скажите мне обнаружили вот прямо на склоне ну тут если не если хорошо посмотреть то можно найти их и сейчас скажем так аккуратно если повезет скажем так то мы найдем их и сейчас а так вообще вот и вот здесь оно скажем так вот изначально вот здесь на вот этом склоне мы обнаружили его так ну сейчас мы уже ничего не увидим травой заросло. Ну, то есть нужно проводить работу, Юрий. Во Львова мы знаем, э, исходя из архивных свидетельств, mm. что есть два места расстрела. Mm -hmm. Одно место расстрела, которое обозначено сейчас памятником, это около 70 человек, да? Я так понимаю. А там больше. больше там, да? Это, вот, да, это там больше было. И нам неизвестно второе место, где около 80 человек, да, 82 человека. Нам из неизвестно первое, а известно второе. Известно второе. Да. Вот первое было вроде женщины и дети, насколько я помню. Да, вот. Так, и... А второе уже, это уже за селом, куда мы сейчас поедем на памятник туда. Вот такой. Ну, опять же, это, это, эта информация не подтверждает. Дальше мы работать не можем, поскольку, поскольку наложение слоев, так называемых, культурных идет. Вове, воно село, яке постійно місцевого населення не так і багато. Багато людей приїжджало, від'їжджало. Немає корінних людей, от які б звернулися сюди, яких би це хвилювало питання. Нема. Місцеві українці, да, євреї останні були, це було при мені, була пенсіонерка Сара. Прізвище я вам не скажу. От, то це вона померла ну, біля 2000-го, мабуть, року. Але ні. Тільки знесли вже, бачите, вже огорожу трохи знесли. Ми ж писали заявлення по цьому. Все. Так, да, да, поліція виїжджала. Ну, ніхто її не відновив так. Ну, що сталося, чому вона... Вкрали. Вкрали? Да. Вкрали на метал. Ну, так, да, так, так, перед отим. Металобрух просто? Да. Так, так, так. Це старий радянський пам'ятник виходить на цьому місці. Ну, але ініційований євреями. Єврейські... Які повернулися після війни? Ні, які виїхали, але тут загинули їхні рідні. Тут була братська могила, вона була більша, тому що скотомогильник був набагато більший. І розстріл, тобто тіла були більше по цьому, а потім Вирішили, що це економічно невигідно, таку територію займає одна могила. Тому залишили тільки пам'ятник отак на узбіччі, а все останнє просто зайняли під господарчі угіддя і все. Ті люди, які пасли за селом Корів, тобто це значить там було, де говорять, що там їх 70, то вони бачили, як німці, вони були на підпитку, це була дітвора, вони спостерігали що німці були на підпитку і періодично поливали водою кулемет. Так, а якщо ви подивитесь, який кулемет був на озброєнні німецьких військ тоді, то це саме була е, один недолі кулемета, що він після, я забула скільки, там, до 300 е, куль 
він тоді перегрівається, його треба поливати водою. От уявляєте, якщо дітвора спостерігала, що німці періодично, чи фашисти періодично поливали кулемет. Тобто випивали, та -та -та, чекали, поки остине, чи охолоне. Люди чекали, і потім їх знову це ставили в ряди і розстрілювали. То я думаю, що кількість набагато більше. Набагато. Мене здивувало, що ніде немає, ну, от, ніяк не відзначається, ніяк про це ніколи не говорять. Ви розумієте, про це єврейське поселення, про те, як розстрілювали євреїв, не е, має якоїсь не, не лінійки, знаєте, не шани в день Голокосту. І тому я почала піднімати це питання. Спочатку це було на місцевому шкільному рівні такому, от, потім вже перейшли на село. Потім ми приймали участь у всеукраїнському конкурсі. У мене є презентація, де ми розвиваємо цю тему, саме розстріл євреїв у Другій світовій війні колонії Львова. Львове село велике було, єврейська колонія, а прізвище в основному українське. Буквально три чи чотири прізвища єврейське. Ну як таке могло бути? Коли призвались до армії, воювали, загинули, а, а тут немає. Тому ми брали Книгу пам'яті, книгу скорботи, потім вже Яд Вашем, плюс зараз є оцифровані вже документи Червоної армії. Те, хто закинули, це солдатські листи, журнали. І так досліджували, хто ще призивався з Львова, загинув в роки Другої світової війни. І правда, сільська рада на це дала кошти без проблем. Це було майже 30 тисяч. На дві стели. Ось вони додавлені, ви бачите, маленькі. Тут є прізвища і українські, і, і єврейські імена. Принаймні відображається україно-єврейську історію. Тепер так. Спільно. Так, так, так. Бо, бо дійсно, коли це, це дуже розповсюджене явище, коли люди чуючи про те, що це там. Історія людей єврейського походження, історія uh -huh. євреїв, uh -huh. вони чомусь не сприймають, що це історія їх сусідів не і таким так, чином спільна так. історія. Тепер уже разом, звичайно. Ну, якось так.